चलो आज हम पढ़ रहे डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या ए बी सी तीन पार्टनर थे मैं ये और ये अगर पार्टनर थे हम तीनों ने अच्छे से पार्टनरशिप फॉर्म खोल दी तो ज्यादा बिजनेस को अच्छा चलाएंगे कुछ नहीं हुआ आपस में झगड़े हो आज हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं या हो सकता है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट में नहीं रही तो प्रॉफिट में जल्दी लॉस में आ रही है तो हम पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस था वो लीगल ही ना कुछ इलीगल काम आ गया तो कोर्ट ने बोल दिया जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो कोर्ट ने हमारी फॉर्म का डिसॉल्यूशन रिकमेंड कर दिया तो सर डिसॉल्यूशन कैसे कैसे होता है डिसॉल्यूशन बाय बेटर होता है एट वन मतलब क्या हम दोनों पार्टनर्स की इच्छा हमसे नहीं हमारी नहीं जम पा रही हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि कोर्ट ने बोला आपका बिजनेस अब लीगल नहीं रहा है तो आपको आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करनी पड़ेगी हो सकता है हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा हम थोड़ा बहुत इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं पर बेसिकली डिसॉल्यूशन का मतलब बॉस तीनों पार्टनरशिप फॉर्म ने तीनों पार्टनर्स ने जो दी फॉर्म बनाई थी अब उनसे वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही वो अपने धंधे को ताला लगा रहे हैं अपने एसेट बेच रहे हैं अपनी लाइब्रेरी पे ऑफ कर रहे हैं और सब अपने अपने घर निकल रहे हैं इसमें ये भी हो सकता है कि अगर तीन पार्टनर्स थे उसमें से अगर कोई एक पार्टनर अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहे तो वो दोनों पार्टनर्स पहले बिजनेस पूरा बंद होगा वो पूरा बिजनेस वो पार्टनर खरीद लेगा और वो आगे कंटिन्यू कर सकता है थोड़ा डिजोल्यूशन का बेसिक मतलब बेसिक मतलब से बात करें तो डिजोल्यूशन से बेसिक मतलब बॉस हमारा बिजनेस नहीं हो पा रहा अपने बिजनेस को ताल लगाया अब सर डिजोल्यूशन होता कैसे तो बड़ा डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा रियलाइजेशन बाय द वर्ड मीन रियलाइज करना सर रियलाइज क्या करना रियलाइज एसेट्स करना बिजनेस के बहुत सारे एसेट्स हैं बिजनेस की लैंड पड़ी हुई है बिजनेस की बिल्डिंग पड़ी हुई है बिजनेस का स्टॉक पड़ा हुआ है बिजनेस के डेटा पड़े हैं बिजनेस के और बहुत सारे फर्नीचर पड़ा हुआ है बिजनेस का एसी पड़ा हुआ है बिजनेस का कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो बिजनेस के ऐसे बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं एसेट्स तो मेन काम है कि भैया बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो उन सारे एसेट्स को बेचो वो उनसे जो पैसा आएगा उनसे जो पैसा आएगा बेच बेच के उसे जितने भी लाइबिलिटीज है कौन क्रेडिटर्स हो गए बैंक लोन हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए सैलरीज ऑप्शन नहीं होगी इन सबको पे ऑफ करो उसके बाद जो बच जाता है वो तीनों पार्टनर आपस में लेके जाओ दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट से अपन चेक करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे और होता क्या है तो रियलाइजेशन अकाउंट का पहला उद्देश्य ये है कि बिजनेस के जितने एसेट्स हैं सारे एसेट्स स्टार्ट करो बेटा टू सेंट्री एसेट्स बिजनेस के जितने एसेट है जो बेचने लायक है बेचा जा सकता है वो सब आप लिख दो तो जितने एसेट्स लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया स्टॉक हो गया डेटर हो गए गुडविल हो गई क्योंकि कुछ लोग सोचते गुडविल का क्या गुडविल बिकती है हाँ अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आपकी गुडविल भी बिक सकती है तो डेटर्स स्टॉक लैंड बिल्डिंग गुडविल सब कुछ सब कुछ आप जितने सारे एसेट्स है जितने एसेट्स आपकी एसेट्स है सब डाल दो एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेटा क्या कैश नहीं आएगा कैश को बेचोगे क्यों कैश तो अपने पास ही बैंक नहीं आएगा पार्टनर का कोई करंट अकाउंट है या पार्टनर को कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में दिया मतलब आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो समझे ध्यान से बहुत ध्यान समझे आप जाओ बैलेंस शीट की एसेट साइड को देख लो उसको पूरा कॉपी मार दो रिलेशन में पूरा कॉपी मार दो एक्सेप्ट कैश बैंक पार्टनर्स करंट अकाउंट और मिसलिनेस कोई एक्सपेंसेस अगर एसेट साइड में दिए हो या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिया बेटा लॉस दिया हो तो वो नहीं आएगा इसमें बाकी सारे एसेट सारे एसेट तू भेजो बेटा तो तेरा सबसे स्टेप वन होती है टू सेंट्री एसेट टू सेंट्री एसेट सारे एसेट डाल दो एक्सेप्ट अगेन बोल रहा हूं कैश बैंक पार्टनर्स करंट अकाउंट मिसलिनेस एक्सपेंसेस कोई पीएल का लॉस वाला बैलेंस होता है डेबिट वाला बैलेंस दिया हो तो वो डाल दो एक बात और ध्यान रखना बेटा जब जब आपको एसेट एंड डेटस दिए होते हैं जैसे डेटस आपको दिए मान लो 2 लाख माइनस दिया हुआ है पीएल तो दो लाख माइनस में दिखा है बीस हजार तो आपके नेट डेटा कितने हो गए एक लाख अस्सी हजार आप ये ध्यान रखिएगा आप जब रिलायंस में डेटा डालेंगे तो आप एक लाख अस्सी हजार के डालेंगे आप डेटा को फुल वैल्यू पे डालेंगे मतलब डेटा पूरा यहाँ पे आप देखेंगे दो लाख और जो का पीएफडी है बेटा वो इसका वो पीएफडी बीस हजार पे करेंगे सर इसका मतलब अल्टीमेटली क्या बोला जा रहा है जब डेटा में से पीएफडी माइनस करा होता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं एक लाख अस्सी हजार लिखते हैं वो ही आएगा डेटर्स फुल वैल्यू पे आएगा दैट इज 2 लाख और तो जो पीएफडी है वो इस तरफ आएगा आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा तो बड़ा सारे एसेट्स अगर अभी आप ये वीडियो
जिनको एक्चुअली पे करना जरूरी है वो सारी लाइब्रेटी आप डाल दो बाय सेंट्री लाइब्रेटीज सो ऐसी कौन कौन सी लाइब्रेटी जो विजन पे करना होगी बेटा क्रेडिटर्स ट्रेड टेबल्स बैंक लोन फाइव करो एक बात ध्यान रखना जो पर्सनल लाइब्रेटीज है वो नहीं आती है जो पर्सनल लाइब्रेटीज है वो नहीं आती है बट 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 जो एक्सटर्नल लाइब्रेटी आती है इसमें से क्या क्या नहीं आता है तो बाय सेंट्री लाइब्रेटी सब डालो एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट याद रखना पार्टनर का लोन नहीं आता है पार्टनर की वाइफ का लोन आता है पार्टनर लोन नहीं आता है पार्टनर की वाइफ का लोन आता है जनरल रिजर्व नहीं आता है क्योंकि रिजर्व वो भी बिकेगा नहीं फ्री रिजर्व्स नहीं आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी नहीं आता है तो बेटा यहां पे क्या आते हैं टू सेंडरी एसेट्स यहां पे क्या आते हैं टू सेंडरी एसेट सेंडरी एसेट में आप सब डाल दोगे और यहां पे आते हैं बाय सेंडरी लाइब्रेटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व्स एंड बिल्ड अप क्रेडिट बैलेंस तो सब कौन कौन से लेटर देते हैं क्रेडिटर्स पेबल्स बैंक लोन वाइफ लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब सर रियल एस्टेट अकाउंट का हिसाब किताब हो क्या होता है बेटा जितने एसेट है आप उसको बेचना शुरू करते हो जैसे अगर तुम वहां पे लेटर बिल दिया है तो यहां पे अगर लेटर बिल बिकती है तो उतना उसका अमाउंट आएगा या अगर स्टॉक बिकता है उतना उसका अमाउंट आएगा या अगर फर्नीचर बिकता है तो उसका अमाउंट उसको बनता है बाय बैंक बंडल 1 बंडल वन मतलब जो पैसा आ रहा है जो इनकम आ रही है जो अमाउंट रिसीव हो रहा है जो अमाउंट क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है बाय सेलिंग ऑफ एसेट जो अमाउंट क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है बाय सेलिंग ऑफ एसेट तो क्या सर सारे एसेट बिक जाएंगे नहीं यार बेटा जरूरी इतना सारे एसेट बिके हो सकता है बिजनेस का स्टॉक पार्टनर को पसंद हो तो बेटा याद हो याद तो सारे एसेट तुम बेचना शुरू करोगे या कुछ कुछ चीजें क्या ले जाएंगे पार्टनर ले जाएंगे तो बाय यहां पे आता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट में भी ए बी या सी लेट्स से एग्जांपल लो लेट्स से अगर बात करें कि ए ने बोला ऐसा करो दुकान का फर्नीचर तो मैं ले जा रहा हूं अपने वैल्यू शीट में बी ने बोला ऐसा करो दुकान का स्टॉक मैं ले जा रहा हूं सी ने बोला दुकान में पड़ा हुआ टाइप आई टाइप मैं ले जा रहा हूं तो इसका मतलब आप ये ये बिक रही है कि पार्टनर ले जा रहे हैं पार्टनर ले जा रहे हैं इसलिए पार्टनर का खाता अपन कम करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट इससे बताओ जब जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बेटा डेबिट होता है तब उसका खाता क्या होता है कम और जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट तब उसका खाता क्या होता है बढ़ जाता है तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब या तो ऐसे बिक जाएंगे या तो कौन ले जाएगा पार्टनर सर अब एक और बात नई एक और नई बात अगर क्वेश्चन किसी एसेट के लिए साइलेंट मतलब क्वेश्चन लेट से बताया गया कि दिया हुआ ही नहीं है कि लेट से हमारे पास एक फर्नीचर पड़ा था और फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है क्वेश्चन तो बोला ही नहीं आपके एडजस्टमेंट में होता है कि फर्नीचर लेस वाली लेकिन आपके एडजस्टमेंट फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये मान लेना कि फर्नीचर के कोई पैसे नहीं मिले फर्नीचर में कोई पार्टनर ले गया फर्नीचर के रिलेशन वाज जीरो इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी काइंड ऑफ असेट इफ अ क्वेश्चन is silent about any kind of asset then it is assumed to be paid off at book value if a question is silent about any kind of asset then it is assumed to be paid off at book value to ummeed karta hu bachcho ke paas samajh mein aayi hogi ki agar question kisi asset ke liye silent hai to ye maan liya jayega ki us asset se kuch bhi us asset se kuch bhi realize nahi hua hai us asset realize kya hua hai zero uski koi bhi book value nahi mili hai On the contrary, अगर जब आप लाइब्रेरीज का प्रयोग शुरू करते हो, सर लाइब्रेरी सर क्या होगा? To bank, bundle two. अब ये bundle two क्या है? Payment set. ये bundle two आपकी क्या है बेटा? Payment set. सर किसके बारे में करोगे बेटा? Creditors का payment करोगे. बेटा आप bank loan का payment करोगे. बेटा आप wife के loan का payment करोगे. तो ऐसे बहुत से जो जब आप payment करना शुरू करोगे, तो bundle two बनेगा. क्या बनेगा वो बंडल टू इसका मतलब आप लाइब्रेरीज को क्या कर रहे हो पे ऑफ कर रहे हो मतलब यहां पे क्या हो रही है बेटा लाइब्रेरीज यहां पे आपकी लाइब्रेरीज जो है बेटा वो क्या हो रही है पे ऑफ आपकी लाइब्रेरीज क्या हो रही है बेटा पे ऑफ सर जरूरी है क्या साइलेंट पे ऑफ नहीं बेटा कुछ लाइब्रेरी पार्टनर भी तो टेक ओवर कर सकते हैं इसका मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका मतलब होता है बेटा लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज टेकन ओवर बाय पार्टनर लाइब्रेरीज टेकन ओवर बाय पार्टनर अब सर इसका मतलब क्या हुआ लाइब्रेरी टेकन ओवर बाय पार्टनर लाइब्रेरी टेकन ओवर बाय पार्टनर का मतलब ये हुआ लेट्स से ए ने बोला ऐसा करो मेरी वाइफ का लोन नहीं पे कर दूंगा तुमको घर तक आने की जरूरत नहीं है तो ए ने अपनी लाइफ लोन खुद पे कर दिया बी ने बोला ऐसा करो क्रेडिटर्स को मैं निपटा दूंगा तुम मत पे करो क्रेडिटर्स को पर्सनली मैं निपटा दूंगा अगर पार्टनर्स कोई लाइब्रेरी पे ऑफ कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा बेटा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट 
ये पार्टनर लाइवली पे ऑफ कर रहा है इसका मतलब पार्टनर अपने बिहाफ को कुछ पे कर रहा है बिजनेस के बिहाफ तो पार्टनर खाता बढ़ाना चाहिए इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट और रिलेशन क्या होगा डेबिट रिलेशन अकाउंट क्या होगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट बट इसी में इसी में देखो क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इन लाइवली जैसे क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा तो इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी देन इट इज अज्यूम्ड कि उस लाइबिलिटी को पे कर दिया गया है एंड बुक वैल्यू आप ये नहीं मान सकते कि क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है एंड इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसका कुछ नहीं मिला क्वेश्चन में किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन का शांत है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको बुक वैल्यू पे पे कर दिया गया है बट एक बात ध्यान रखना कोई भी पीएफडीडी का पेमेंट नहीं होता है सेकंड सर यहाँ पे एक और बात कुछ बातें बताऊंगा आपको अगर आप समझे तो पीएफडीडी के अलावा बेटा यहाँ पे हमेशा एक और चीज आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उस आई का पेमेंट नहीं होता है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है क्या आपने तो कपड़ा रिजर्व नहीं आता बेटा कौन से रिजर्व नहीं आते जनरल रिजर्व नहीं आता बेटा कौन सा नहीं आता फ्री रिजर्व नहीं आता क्या नहीं आता पीएल का क्रेडिट नहीं आता लेकिन आईएफआर हमेशा आता है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट आती है अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में आता है आई रिपीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा रियलाइजेशन में आता है आई होप तुमको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा यहां तक इसके आगे इसके आगे क्या तो सर एक बार ध्यान रखना सर क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है देयर इज अ क्वेश्चन मार्क बेटा अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोला हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोला हुआ है तो एडजस्टमेंट में जितनी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा सर इसका मतलब थोड़ा क्लियर कर समझाओ तो बेटा इसका मतलब मैं तेरे को बहुत क्लियर कर समझाता हूं लेट्स से तेरी बुक में एक तरह दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेट्स से 20% और एडजस्टमेंट में बोला है वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितने की बारह हजार की तो क्या सर यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा हाँ यहां पे वर्कमैन कंप